நாசாவின் ஆர்டிமிஸ் ஒன் ஓரியன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சுமார் தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து விண்வெளியில் நம் பூமியை படம் பிடித்துள்ளது வாங்க அந்த ஆச்சரியமான படத்தை பார்க்கலாம் எஸ் எல் எஸ் ஸ்பேஸ் லான்ச் சிஸ்டம் மெகா ராக்கெட் ஆல் இல்லாத ஓரியன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை விண்வெளிக்கு கொண்டு சென்று சுமார் இருபத்தைந்து நாட்கள் நிலவு பயணத்திற்காக நாசாவின் புளோரிடா லான்ச் பேடில் இருந்து அனுப்பப்பட்டது இது ஒரு டெஸ்ட் ஃபிளைட் தான் ஆர்டிமேஸ் ஒன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வெற்றிகரமாக விண்வெளிக்கு சென்று சுமார் ஒன்பது மணி நேரம் கழித்து நிலாவை நோக்கி போக தொடங்கியதும் நம் நம் பூமியுடன் ஒரு செல்ஃபி எடுத்தது அதில் நாம் வாழும் பூமி அதாவது சுமார் எழுநூத்தி எண்பத்தி மூன்று கோடி மக்கள்களும் இதுவரை காணப்பட்ட சுமார் பனிரெண்டு லட்சம் உயிரினங்களும் இன்னமும் கண்டுபிடிக்கப்பட முடியாத உயிரினங்களுடன் சேர்த்து சுமார் எண்பத்தி ஏழு லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் மற்றும் மரங்கள் செடி கொடிகள் மற்றும் கடல் மலை என்று ஒரு பிரம்மாண்டமே இருக்கும் நம் பூமி வெறும் தொண்ணூத்தி இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து பார்த்தால் எப்படி தெரிகிறது பாருங்கள் இந்த படம் ஆர்டிமேஸ் ஒன் ஓரியன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் இருக்கும் கேமரா சுமார் தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சென்று நம் பூமியுடன் இந்த செல்ஃபியை எடுத்தது இதுதான் அந்த செல்ஃபி படம் வெறும் தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்திலேயே தம்மா துண்டாக நம் நிலா போல தெரிகிறது பாருங்கள் நம் பூமி அப்போ ஒரு நூறு கோடி கிலோமீட்டர் தூரம் போனால் பூமி ஒரு சிறிய புள்ளி போலதான் இருக்கும் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை நம் பூமியில் இருந்து நிலா இருக்கும் தூரத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு தூரத்தில் தான் இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது இன்னும் சில நாட்களில் நிலா அருகில் சென்றுவிடும் அப்போது ஒரு படம் பூமியை எடுக்கும் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அப்போது பூமி இன்னும் சிறியதாக தெரியும் இதோ நாம் பார்க்கும் இந்த படத்தை ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எடுக்கும் பொழுது சுமார் எட்டாயிரத்தி எட்நூறு கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரத்திற்கு என்று அசுர வேகத்தில் நிலாவை நோக்கி போய் கொண்டிருந்தது இதோ நிலாவிற்கு எப்படி போகும் அதன் பாதை இப்படித்தான் இருக்கும் என்று காட்டப்படுகிறது பாருங்கள் இப்படித்தான் அங்கு சென்று நிலாவை ஒரு வட்டம் அடித்து மீண்டும் பூமியை நோக்கி வந்து ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் இருக்கும் கேப்சியூல் தனியாக பிரிந்து பூமியில் இறங்கும் சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து அப்பலோ மிஷினிற்கு பிறகு மீண்டும் எடுக்கப்பட்ட மிக அழகான பூமியின் விண்வெளி படம் இதுதான் இதோ ஆர்டிமிஸ் ஒன் பைலட் கேபினும் படம் பிடிக்கப்பட்டது இதோ பாருங்கள் இப்படித்தான் இருக்கும் அந்த இடம் இந்த கேப்சியூல் தான் மீண்டும் பூமிக்கு வரும் சரி இது ஆளில்லாத விண்கலம் தானே சரி இது ஆளில்லாத விண்கலம் தானே இதோ பைலட் இருக்கிறாரே என்று குழம்ப வேண்டாம் அது ஒரு டம்மி பைலட் தான் அதாவது கமாண்டர் ஆனால் இந்த டம்மி கமாண்டர் போட்டிருக்கும் ஆரஞ்சு கலர் ஸ்பேஸ் சூட் எந்த அளவிற்கு பாதுகாப்பானது என்று இந்த டெஸ்ட் ஃபிளைட்டில் தெரிந்துவிடும் அதே போல நிலாவிற்கு போவது அங்கு ஆர்பிட் செய்வது அடுத்து மீண்டும் பூமிக்கு வருவது என அனைத்தையும் ரெக்கார்ட் செய்வதற்கு இரண்டு பவர்ஃபுல் கேமராக்கள் உள்ளது அதில் ஒன்று ஃப்ரண்ட் விண்டோவை கவர் செய்யும் மற்றொன்று ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் லான்ச் சிஸ்டமில் இருந்து இந்த டம்மி இருக்கும் கேப்சியூல் தனியாக பிரியும் இடத்தை பார்க்கும் டாப் விண்டோவை கவர் செய்துவிடும் அந்த இரண்டாவது கேமரா இதோ இந்த படத்தை மீண்டும் பாருங்கள் இதில் ஓரியன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டின் இதோ இந்த படத்தை மீண்டும் பாருங்கள் இதில் ஓரியன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டின் ஓஎம்எஸ் சிஸ்டம் தெரிகிறதா அதே போல லார்ஜ் என்ஜின் ஒன்றும் தெரியும் இந்த என்ஜின் தான் நிலாவை சுற்றி வர வைக்கும் பவர்ஃபுல் என்ஜின் மற்ற சிறிய சிறிய என்ஜின் எல்லாமே ஆர்பிட்டல் பாத்தை கரெக்ஷன் செய்வதற்காக உள்ளது அடுத்து சோலார் பேனலையும் பாருங்கள் மொத்தமாக நான்கு சோலார் பேனல் உள்ளது இந்த இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் இவைகள் தான் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டிற்கு பவர் தருகின்றன இந்த பேனலிலும் மாடிஃபைடு செய்யப்பட்ட கேமராக்கள் உள்ளது அவைகள் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டின் எக்ஸ்டீரியர் வெளிப்பக்கத்தை படம் பிடிப்பதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது இன்னும் இரண்டு நாட்களில் நிலாவை இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் நெருங்கிவிடும் சரியாக நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று திங்கட்கிழமை நிலாவை சுற்ற தொடங்கும் அடுத்து பல நாட்கள் அங்கேயே சுற்றி கொண்டு பல டேட்டாக்களை ரிசீவ் செய்துவிட்டு அடுத்து இருபத்தி ஐந்தாவது நாளில் சரியாக டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி பூமியை வந்தடையும் இந்த சாதனை விண்கலம் இதோ இந்த ஓரியன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டின் கேமரா நிலாவையும் படம் பிடித்துள்ளது பாருங்கள்
இதோ நிலா எவ்வளவு சிறியதாக தெரிகிறது பாருங்கள் அந்த இடத்தை நோக்கிதான் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சென்று கொண்டுள்ளது அதே போல நாசாவின் மெகா ராக்கெட் எஸ் எல் எஸ் ஓரியன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டுடன் அதிவேகமாக பூமியிலிருந்து விண்வெளிக்கு செல்வதை பாருங்கள் இதோ அந்த பிரம்மாண்டமான காட்சி நிச்சயமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ் and lift off of Artemis 1 we rise together back to the moon and beyond all four RS25 engines on the core stage and two solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour Very good con- good control on the roll from teams in Mission Control Houston all good calls so far now 30 seconds into the flight arm is one first milestone will be for the vehicle to pass through max q at about 1 minute and 9 seconds into launch this is the greatest period of atmospheric force on the rocket SLS now traveling 607 miles per hour stage engines are back at maximum thrust. The next major milestone will be for the solid rocket boosters to cut off and jettison at about 2 minutes and 11 seconds into the flight, so about 30 seconds from now. Again, quiet here in Mission Control Houston as teams continue monitoring the flight of Artemis 1. Standing by for solid rocket booster jettison and shortly thereafter. confirmation that the solid rocket boosters have separated these 177 foot boosters now the core stage continues to power the flight of orion all four rs25 engines firing traveling over 3400 miles per hour 46 miles down range